ఈ జీవితంలో నిజంగా మీ జీవితాన్ని అణు అణు నా ప్రతి అడుగు అడుగున మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసింది మహిళలే అని మీరు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు అది మీ మదర్ అవ్వచ్చు మీ దత్త తీసుకుని మదర్ అవ్వచ్చు అలాగే మీరు ఇప్పుడు ఇందా చెప్పిన జిల్లెల్ అమ్మ మూడి గారు మీ భార్య మీ అమ్మాయి మీ కోడళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే ఎట్ ఎవ్రీ ఫేజ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ తల్ ఒక ఆడదానిలో మాతృత్వాన్ని మాత్రమే చూడాలి అని మీకు చెప్పింది ఎవరు మీకు అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మైండ్లోకి ఎప్పుడు నేను ఇది కూడా చెప్పచ్చు ఒక స్త్రీని చూసినప్పుడు సహజంగా అంగాంగ వీక్షణ చేస్తారు అమ్మాయి ఏం చెప్పింది ఉదాహరణకి స్త్రీలో ఉండేటి నేను చిన్నప్పుడు నా పాల్ దగ్గర మా దగ్గర అవి అమృత కలిశాలి రా అని చెప్పింది అమృత కలిసం అనే మాట ఈ మాటని చెప్పిన మన ఉషస్వి తన పుస్తకానికి ఒక పేరు కూడా పెట్టుకున్నాడు అమృత కలిసం అని దృష్టి ఎట్లా ఉండాలి అమృత కలిశాలు లైంగికమైన దృష్టి కాదు ఆ తప్పు చూసే దృష్టి ఇట్లా ఉండాలి స్త్రీ పట్ల దృష్టి ఇట్లా ఉండాలి అనే అభిప్రాయాన్ని భావాన్ని విశ్వాసాన్ని కలిగించింది అమ్మ ఆమె చెప్పింది ఆమె ఆమె అమృత కలిసేయాలరా పాల్దాయ్యావు కదా నువ్వు చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకం తెచ్చుకో జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని మాట ఆమె వాడలేదు కానీ జ్ఞాపకం వచ్చింది నాకు అట్లా స్త్రీ పట్ల అభిప్రాయం మాతృ మాతృత్వ అనే చోట అనేది ప్రయత్నపూర్వకంగా నేను చేశారు చేశాను జిల్లెలమ్మ ముడి గురించి మాట్లాడుకోవాలండి సందర్భంలో ఎందుకంటే మీరు చిన్నతనం నుంచి కూడా నాస్తిక భావాలతో పెరిగారని విన్నాను ఎక్కువగా దేవుడిని నమ్మటం నమ్మకపోవడం అండ్ దేవుడి మీద పెద్ద విశ్వాసం లేకపోవడం పెద్దగా దాని మీద ఫోకస్ కూడా లేకపోవడం అలా ఉండేది ఎక్కువగా ఈవెన్ జిల్లెలమ్మ ముడి దగ్గరికి మీ పేరెంట్స్ తీసుకెళ్ళినా కూడా మీరు చాలా హేళన చేస్తూ మిత్రులు అప్పుడు కూడా చాలా హేళనపూర్వకంగానే ఉండేది మీ వ్యవహారం ఏ వెళ్తాం లే అంత అంత గొప్ప ఏముంటుంది అని అన్న ఒక పెద్ద పెద్ద సదాభిప్రాయం లేదు నేను అది కూడా చెప్పచ్చు అమ్మ నేను నాకు మొదటి చైల్డ్ పోయింది ఈ ఊరు ఈ ఊరు వచ్చిన రోజు నేను సరిగ్గా చికిత్స చేయించిన పోవడం అనే పోయింది ఆ చైల్డ్ పోవడం అనేటిది నాకంటే ఎక్కువ నా భార్యకి అప్సెట్ చేసింది మా మిత్రుడు ఈ ప్రస్తుతం కుట్టాలం పీఠాధిపతిగా ఉన్నటువంటి ప్రసాద రాయ కులపతి అప్పుడు ప్రసాద రాయ కులపతి ఇప్పుడు సిద్ధేశ్వరానంద భారతి స్వామి ఆయన అన్నాడు మానసికంగా మీరు కొంచెం కష్టాల్లో ఉన్నారు జిల్లేడు ముడి పోదాం ఒకసారి ఆయన గురించి చాలామంది చెప్తున్నారు వెళ్దామండి వెళ్ళాం అట్లా వెళ్ళాను మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు నాకు విశ్వ ఏదో ఇటువంటివన్నీ ఏదో మహా మహత్తులు ఉంటాయని లేకపోతే ఏమో వీళ్ళు ఏదో చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఏదో అసాధారణమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలియదు వెళ్దాం అన్నారు కనుక నా భార్య కొంచెం ఆమెకు మనసుకు హాయి కలుగుతుంది కనుక మొట్టమొదటి నేను వెళ్ళాను కానీ నాకు నా నేను ఆశ్చర్యపోయేటువంటి కొన్ని జరిగినాయి అంటే నేను ఈ ఎక్స్ట్రా సెన్సిటివ్ పర్సెప్షన్స్ అనేవి నేను నమ్మను ఓకే నమ్మేవాడిని కాను కానీ ఆమె దగ్గర నేను కొంచెం చూశాను నేను నేను స్వయంగా చూసిన తర్వాత నేను ఇవి నమ్మకపోవటం ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి మేము రెండు పంక్తుల్లో కలిసి ఫోన్ చేస్తున్నాం ఒక పంక్తి అవతల ఎదురుగా ఇంకో పంక్తి నేను ఒక పంక్తిలో ఉన్నాను నా ఎదురుగా పంక్తిలో కూర్చున్నటువంటి ప్రసాద రేఖలపతి గారికి అమ్మ అన్నం ముద్దలు పెడుతుంది ఎవడో కన్నా బిడ్డ ఆమెకి చిన్నపిల్లల్లాగా కలిపి ముద్దలు పెట్టేటి ఈ అమ్మ చాలా ఎంతో అపారమైన కరుణ దయ ఉంటే తప్పితే అటు చేరేరే పెద్దవాళ్ళం అందరం కూడా మేము వ్యాయామం చేసిన వాళ్ళం ఒక్కొక్కళ్ళం అటువంటి వాళ్ళకి కలిపి పిల్లవాడిని చూసి ముద్దలు పెడుతుందని చెప్పి నాకు లోపల ఉన్నటువంటి మనస్సుకుని కరిగి కళ్ళబడి ఒక ఒట్టు నీటి వచ్చింది ఆమె అటువైపు తిరిగి అతనికి ముద్ద పెడుతుంది వెనక్కి తిరిగి చూసి నన్న పొగ వల్ల కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఆమె నీకు అంది నన్ను చూసే అవకాశం లేదు నేను చాలా గంభీరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇవి నమ్మను కదా నేను ఇవన్నీ కానీ ఓహ్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎట్లీస్ట్ ఆ మానవత్వం ఉంది కదా దయ ఉంది కదా ఆ తెలుగులో ఆమె అని అప్పటి నుంచి ఆమె దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను ఆమె మంచం కింద పడుకునేవాడిని ఏం చేస్తుంది చూసేవాడిని చెప్పి రాత్రి మొగళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశాను ఆయన్ని అంటే బేసికల్గా మీరు ఒక జర్నలిస్ట్ కూడా కాబట్టి మీలో ఒక ఇన్క్విజిటివ్నెస్ నాచురల్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను నాస్తికుడు నాస్తికులు నా విశ్వాసాలకు దెబ్బతగుతుంది 
నేను మార్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అందుకని ఆమె అన్నది ఎందు నిద్రపోదు అంటే నిద్రపోకుండా అంటుంటారు అన్న తినకపోవడం అంటే ఓ రోజు తినకుండా ఉండొచ్చు రెండు రోజులు తినకుండా ఉండొచ్చు ఎప్పుడు తినకుండా ఉంటాం ఎప్పుడైనా ఇస్తే కొంచెం రుచి చూసినట్టుగా చూసేదామె నేను తిన్నని ఎవరు చెప్పారు రా నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తాను నాకు సహించదు నేను లోపలికి పోదు ఏం చేస్తాను నేను అని అది అమ్మ అడిగితే నిద్రపోతు అందు ఉదాహరణ చెప్తాను ఆమె నిద్రపోతున్నప్పుడు గురక పెట్టింది ఓ రోజున మేము నలుగురు కూర్చున్నాం చుట్టూ ఆ మంచం ఉండే కింద మంచం కింద కూర్చున్నాడు గురక పెట్టిన వాడిని నిద్రపోవడం కదా అమ్మ ఇందాక నువ్వు గురక పెట్టినప్పుడు గురక పెట్టి నిద్ర పడుకున్నావమ్మ నిద్ర అసలు పట్టదేమో అనుకున్నాను నేను అంటే గురక పెట్టిన మా నిజమేనా అన్న అప్పుడు నువ్వు వాడితో ఇట్లా అన్నావు వాడు ఇట్లా అన్నాడు అని మే మా సంభాషణ అంతా టేప్ రికార్డు చేసినట్టు చెప్పింది నిద్రపోతున్న వాళ్ళు చెప్పడం సాధ్యం అవుతుందా ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు దిర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ మనకు అర్థం కానటువంటివి చాలా ఉంది దారిలో ఏదైనా ఏదైనా ఊరి నుంచి అక్కడ జిల్లెడ్ మొదలెట్టేటప్పుడు దారిలో మాట్లాడుతుంటాం లేకపోతే నేను ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరగటము ఇవన్నీ కూడా అక్కడికి పోగానే ఆ ప్రస్తావన చేసి చెప్పేదామె ఎట్ట తెలుసమ్మా నీకు అంటే నేను అనుకున్నాను రా అట్లా జరిగిందేమో అని అనేదామె ఇలాంటివి చాలా మళ్ళీ తను గొప్ప వ్యక్తి అని కూడా చెప్పుకునేది చెప్పలేదు నాకు ఈ అద్భుతమైన శక్తి ఉన్నాయని ఎప్పుడు పొరపాటు కూడా చెప్పలేదు ఆమె ఎప్పుడు చెప్పలేదమ్మా అది గొప్ప విషయం కానీ తెలుస్తున్నది మనకు సో ఇలా నాలో మార్పు వచ్చింది కానీ ఎట్లయితే మీరు విశ్వసించేవారు కాదు ఒకప్పుడు మీ విశ్వాసాన్ని చూసి మీ స్నేహితులు మీ కలీగ్స్ ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని హేళన చేసేవారు అంటే ఏమిటి ఇలా నమ్ముతున్నావు చేసేవాళ్ళు ఉదాహరణకి నేను ఈనాడు ఎడిటర్గా ఉన్నప్పుడు ఈయన అమ్మలు బాబాలు ఏదో నమ్ముతాడు ఈయన ఇటు చెప్పారు నేను ఉద్యోగంలో మా ఇంటర్వ్యూలో మాది వన్ వీక్ మ్యారథాన్ ఇంటర్వ్యూ రామోజీరావు గారితో ఆ ఇంటర్వ్యూలో నాకు విశ్వాసాలు ఉన్నాయండి మీరేమో కమ్యూనిస్ట్ భావాలని అంటారు అభిదయం భావాలంటారు నాకున్న విశ్వాసాలు ఇవి అన్నీ చెప్పాలి కదా వన్ వీక్లో మ్యారథాన్ ఇంటర్వ్యూలో ప్రాక్టికల్ ఎక్సరే చేయడం చెప్పినప్పుడు అవి దీంట్లో రిఫ్లెక్ట్ కానంత వరకు నాకేం అభ్యంతరం లేదండి అని చెప్పారు ఆయన అట్లా నేను దాంట్లో ఉద్యోగం చేశాను కానీ అక్కడ చీరిన వాళ్ళలో కొంతమంది నన్ను చాలా ఏదో ఒక పాతకాలపు వాడుగా మూఢమైన విశ్వాసాలు ఉన్న వాడుగా చూశారు వాళ్ళు అనేవాళ్ళు కూడా ఏదో అమలు బాబాలు కానీ నేను ఏం మాట్లాడేవాడిని కాను ఆర్క్యూ చేసేవాడిని కాను నా విశ్వాసం నాది నా అనుభవం నాది అట్లా ఉండేదమ్మా ఇబ్బంది కలిగిన మాట నిజం కానీ నేను ఎవరితో తగాదపడలేదు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు కానీ ఒక విషయం చెప్పండి జిలేలమ్మ మూడి అంటే వెంటనే జనాలకు ఎక్కువగా గుర్తొచ్చేది ఆవిడ మహిమడు లేకపోతే అంటే ఎక్కువ ఆవిడని నమ్మేది విశ్వసించేది కూడా మహిమలు ఉన్నాయి ఆవిడకి అని అంటుంటారు ఆ మా ఆ తల్లికి ఆ మా ఆ మాతకి కానీ మీరు అసలు ఆవిడని వేరే కోణలోనే చూస్తున్నారు అందరినీ తన పిల్లలుగా చూడటం అనేటిది సహజంగా చాలా కష్టం అమ్మ ఇప్పుడు నా సొంత తల్లి ఉంది నా దత్త తీసుకుని తల్లి ఆమెకు అందరికి అన్నం పెట్టడం ఇష్టం తనకు ఉన్నంతలో ఎవరికన్నా అన్నం పెడితే చాలా తృప్తి పడేది వాళ్ళు బాగా తింటే ఈమె చాలా తృప్తి కలిగేది అమ్మ అట్లా ఒకళ్ళు కాదు ఇద్దరు కాదు వందలు వేల మంది పెట్టేదాను అని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డబ్బు లేదు పాపం కేవలం ఒక కరుణ భార్య ఆమె పేద పరిస్థితి ఏం పెద్ద డబ్బులు లేదు కానీ వస్తుండేది గుప్పడికి ఇంటి నుంచి ఒక ఇంటి నుంచి ఒక గుప్పడి చొప్పున ధాన్యం వసూలు చేసి సేకరించి దాంతో కలిపి పెట్టినటువంటి అన్నం పెట్టిన రోజులు ఉన్నాయి లేదనే మాట ఎప్పుడు రాలేదు ఇటువంటివి నాకు నచ్చినటువంటి తర్వాత అక్కడ కులము పాటించడము అంతరాలు ఏమి ఉండవమ్మా ఒక మంత్రి వస్తాడు దర్శనానికి నాన్న మీ కార్లో వచ్చావు కదా మీ డ్రైవర్ ఉన్నాడా ఇల్లు వాడిని కూడా అనేది అతన్ని కూడా పిలిచేది అతన్ని కలిపి ముద్ద పెట్టినప్పుడు మంత్రి గారికి అదే చేతితో డ్రైవర్ కూడా పెట్టేది వాళ్ళు అటెండర్ కూడా పెట్టేది అంతరాలు పాటించేది కాదు కులాన్ని పాటించేది కాదు మతాన్ని పాటించేది కాదు ఎవరైనా రావచ్చు ఎవరైనా తన దగ్గర రావచ్చు అందరూ నా బిడ్డలే అనేది అవి నాకు నచ్చినటువంటి పుత్తూరు గారు మీరు ఎన్నో వార్తాపత్రికల్లో విధులు నిర్వహించారు ఎస్పెషలీ అసలు చాలా అప్పట్లో టాప్ న్యూస్ పేపర్స్ ఏది మీరు వదలలేదు ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రప్రభ కాదు ఆంధ్రప్రభలో ఉదయం ఈనాడు ఈనాడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ న్యూస్ పేపర్స్ అయితే మీరు బాగా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యి చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయి అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్సెస్ గడించిన వార్తాపత్రిక ఏదండి ఎందులో మీరు నిజంగా ఓ దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఐ యామ్ ఐ షుడ్ బి అని అనుకున్న వార్తాపత్రిక ఏది ఈనాడులో ఉద్యోగం నాకు చాలా సంతృప్తి ఇచ్చిందమ్మా చాలా ఇదే బ్రహ్మాండం అని అట్లా అంటలేదు 